നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകേണ്ട വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കാണാത്തവരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക് തോട്ട് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരന്തരമായ റിക്വസ്റ്റ് മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ അവഗണിക്കുകയല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലും പറയും മലയാളത്തിലെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക് തോട്ട് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ അതായത് ക്ലാസിക്കൽ സാമ്പത്തിക ചിന്ത വിശ്വസിച്ചത് എന്തിനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓൾ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനെയാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ്റ്റുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ തോന്നും ഓക്കെ പക്ഷെ ആൻസർ എന്താണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആൻസർ പൂർണ്ണ തൊഴിൽ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൻ എം സി ഈക്വൽ ടു എ സി ഓഫ് എ ഫേം ഇറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സംരംഭകത്തിൻ്റെ അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എം സി സമം എ സി ആകുമ്പോൾ അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗട്ട് വരും കാരണം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും വൺ വേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പരമാവധി ഇങ്ങോട്ട് കറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് വൺ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സംരംഭകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എം സി എ സിക്ക് തുല്യമാകുമ്പോൾ അവിടെ എവിടെയാണ് ഏത് സമയത്താണ് തുല്യമാവുക ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അവിടെ എ സിയും എം സിയും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ സി എസ് എം സി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം എം സി ഈസ് മിനിമം എ സി ഈസ് മിനിമം എം സി റൈസസ് എ സി റൈസസ് ഓക്കെ അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയാം എം സി മിനിമം എ സി മിനിമം എം സി വർദ്ധിക്കുന്നു എം സി വർദ്ധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം ഉത്തരം വരുന്നത് ബി ആണ് അതായത് എ സി മിനിമം അതായത് എ സി മിനിമം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എ സി മിനിമം ആകുമ്പോൾ എം സി എ സിക്ക് തുല്യമാകുന്നു എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഈസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് അതായത് സന്തുലിത ബജറ്റ് ഗുണകത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്നാണ് സന്തുലിത എന്ന വാക്ക് ബാലൻസ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻസ് പറയാം സീറോ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ലെസ് ദാൻ വൺ ഏതാ ഉത്തരം ഉത്തരം വൺ ആണ് അല്ലേ ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വൽ ആകുന്നതാണല്ലോ ബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബജറ്റിൻ്റെ അല്ലേ രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വൽ ആയി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്നിന്
ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഉത്തരം വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബി ആണ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി വേറെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ആൻഡ് ഒളികോപ്പളി മാർക്കറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു ഒളികോപ്പൊളി കമ്പോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്തിനാണ് ഒളികോപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പാതിശുദ്ധമാണ് കുറച്ചു കുറച്ചു ഉൽപ്പാദകർ മാത്രമുള്ള കമ്പോളം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് സംരംഭങ്ങൾ മാത്രമുള്ളത് അതാണ് ഒളികോപ്പൊളി ഒളികോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം എന്നാണ് അർത്ഥം ഏതാനും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിൽ പോകുന്നു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് റെപ്രസെന്റ് എം ആർ കർവ് ഓഫ് ദ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്ടലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അവിടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് റെപ്രസെന്റ് എം ആർ കർവ് ഓഫ് എ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്ട്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്നിട്ട് അവർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാർലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാർലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ചോദ്യം നോക്കാം മലയാളത്തിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ പൂർണ്ണ കിടമത്സര കമ്പോളത്തിലെ എം ആർ വക്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഏത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അതായത് പൂർണ്ണ കിടമത്സര കമ്പോളം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ മത്സര കമ്പോളം ആ കമ്പോളത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ലാഭം പരമാവധി ആക്കുന്നത് അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കുക ആ ചിത്രത്തിൽ എം ആർ കർവിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എം ആർ കർവ് എങ്ങനെ കിടക്കുക എം ആർ കർവ് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ നേർരേഖയായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് എം ആർ കർവ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ആണ് പ്രൈസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ പലരും ഇത് തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഈ ഭാഗം ഓക്കെ എക്സാക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ നേർരേഖ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് റിലേറ്റ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ പോളിസി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ധനനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് അല്ലേ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള നാല് ഓപ്ഷനിൽ ധനനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണോ മൊണോ സോറി മണി സപ്ലൈ ആണോ ടാക്സസ് ആണോ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ആണോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ധനനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒന്ന് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ദൻ മറ്റൊന്ന് ടാക്സ് ാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ നികുതികളാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ടാക്സസ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ വിച്ച് ഓഫ് ദ ടാക്സ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻകം അതായത് വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ലാത്ത നികുതി ഏത് എന്നാണ് വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ലാത്ത നികുതി നമ്മൾ നികുതിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നികുതിയുടെ രണ്ട് തരങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് അത് ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതാണ് സോറി ടാക്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നികുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ഏതാ വിച്ച് ഓഫ് ദ വിച്ച് ഓഫ് ദ ടാക്സ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻകം ഇൻകത്തെ വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ലാത്ത നികുതി ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ പറയാം പ്രോ പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സ് ലംസം ടാക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആനുപാതിക നികുതിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷ നികുതിയാണ് പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സ് എന്ന് പറ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ആ വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് തന്നെ മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം നോക്കാം ചൂസ് ദ വൺ വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് പെർഫെക്ട്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അതായത് പൂർണ്ണ കിടമത്സര കമ്പോളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ആർ എം ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആർ എ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ആർ നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഇവയൊന്നുമല്ല എ ആർ അതായത് എ ആർ എം ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എം ആർ എ ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എ ആറും എം ആറും സമമാണ് ഇവയൊന്നുമല്ല അപ്പൊ പൂർണ്ണ കിട മത്സര കമ്പോളത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തേതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇവിടെ പറയണ്ടായി പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയണ്ടായി അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഏതാണ് ഉത്തരം എ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്നാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ കേട്ട് കണ്ടുപഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചത് വായിച്ചു പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിച്ചു എന്ന് കരുതട്ടെ ഇനി ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉടനടി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരു കുട്ടി പോലും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ സഹകരണവും ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമായിട്ടൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈക്ക് ചെയ്താൽ എന്താണ് നഷ്ടമെന്നാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഗുണമല്ലേ മക്കളെ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മടി എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ ഈ ഒരു വൺ വേർഡ് ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച